है गाइस डिस्कस कर लेते हैं यूके ट्रिपल एस द्वारा जो सिलेबस रिलीज हुआ है फॉरेस्टर का उसके चार तीन चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं ये इस वीडियो पार्ट में हम फोर्थ चैप्टर करेंगे देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट कवर कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर कर चुके हैं आज की पूरी वीडियो में रहेगा कार्बन एंड कंपाउंड सबसे पहले कीवर्ड देख लेते हैं देखिए कभी भी एग्जाम क्रैक करने से पहले हमें सिलेबस ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि वही उसी बेस्ड पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कोल एंड बॉन्डिंग वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन नोमन क्लेचर कैसे होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड जो हाइड्रोकार्बन से डिफरेंस क्या है उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लास्ट में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ ठीक है सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है और यूजेस की बात कर रहा है कैसे प्रिपेयर होते हैं ये नहीं पूछे जाएगा ठीक है तो सोप्स और डिटर्जेंट ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सबसे पहले जान लेते हैं एटोमिक नंबर इसका छः है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे टू इंटू फोर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए चार हैं अभी इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इसकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते रहते हैं फूड क्लोथ्स बुक लिविंग स्ट्रक्चर ये सब कार्बन से ही बने रहते हैं जैसे आप इनको सब जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता ना तो सी निकलती है तो इससे पता चल जाता है कि जितनी भी चीज़ें हैं जनरली कार्बन से बनी रहती हैं उसके बाद अर्थग्रष्ट की अगर मैं बात करूँ कार्बन ज़ीरो है ठीक है सी ओ थ्री एच सी ओ थ्री कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में ठीक है अर्थग्रस्ट में जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट है और एटमोसफेयर में आपको पता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है सी ओ टू के फॉर्म में आप सबको पता है देखिए एटमोसफेयर में जो फ्री फॉर्म में होती है जनरली अर्थग्रस्ट में तो देखो कार्बोनेट के फॉर्म में है जैसे मार्बल होते हैं ना जो पत्थर होते हैं उस फॉर्म में हमारा जो कार्बन होता है तो उस तरह से ट्रिक भी याद कर सकते हो कि एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो इसलिए एटमोसफेयर में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है अर्थक्रस्ट में कॉम्बाइन फॉर्म में होती है किसी के साथ मिले रहते हैं एच सी ओ थ्री कोयले के फॉर्म में पेट्रोलियम फॉर्म में इसलिए जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट ठीक है ऐसा भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिवाइज नहीं होंगे तो वो हम थोड़ा सा जिसमें क्वेश्चन आता है उसमें आंसर नहीं दे पाते इसलिए रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है अब बॉन्डिंग देख लेते हैं कोल एंड बॉन्डिंग करता है कोल एंड बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखो अभी तक इससे पहले हमने देखा था वन टू थ्री जिसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री होंगे जिसके लास्ट में फाइव सिक्स से सेवन होंगे तो वो ये लोग तो क्या कर लेते हैं प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री आइन बना देते हैं ये पूरी तरह जो है दे देते हैं और पाँच छः सात वाले ये माइनस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है इनकी टेंडेंसी होती है पूरी तरह लेने की या देने की ठीक है बट बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है क्यों देखो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कार्बन की चार जो है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना चार इलेक्ट्रॉन को देने के लिए दूसरा उतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती है कि चार इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाए क्योंकि आप सबको या तो पता है लास्ट में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बैलेंस होगा या सिर्फ के सेल सिर्फ के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये बैलेंस होगा तो ना ही इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना ही इतनी ज़्यादा एनर्जी देने के लिए होती है ना ही इतनी ज़्यादा एनर्जी चार इलेक्ट्रॉन कार्बन होल्ड कर पाता है तो इसलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है यानी कि कोल एंड बॉन्ड इससे पढ़ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसा लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म सी फोर होल्डिंग कैपेसिटी लेस जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि चार इलेक्ट्रॉन वो लूज कर पाए ठीक है तो उसी के साथ साथ जैसे हाइड्रोजन बनाता है शेयरिंग के साथ कार्बन भी बनाएगा शेयरिंग के साथ अपने चार इलेक्ट्रॉन देता है तो इस तरह से ये लंबी चेन बना सकता है ठीक है अब एक एक करके देख लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन शेयरिंग वाले हैं ये सब कोवल एंड बॉन्डिंग है ठीक है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बाद देखिए मीथेन क्या है एक क्वेश्चन ये भी बनाया जाता है कि मीथेन जो है मेजर कंपोनेंट है बायोगैस सी का ठीक है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन होता है ये भी एक हाइड्रोकार्बन है सी ठीक है उसके बाद कार्बन एक टेट्रावेलेंट है क्योंकि इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कार्बन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ठीक है जब इसके फॉर्म करेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम करेंगे उसके बाद कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेते हैं अरेंज करना ठीक है ये डिजिट आपसे नहीं पूछे जाएंगे इससे कोई इशू नहीं है बट पेपर में फॉरेस्टर में क्या पूछ सकते हैं कि एसिटिक एसिड क्लोरोफोम इथेनॉल और मीथेन को इंक्
का सबसे ज़्यादा फिर क्लोरोफॉर्म का फिर इथेनॉल का और फिर लास्ट में मीथेन का देखो सबसे कम है ना सी एच फोर ठीक है सी एच फोर मोलिकुल मास भी इसका कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर उसके बाद एलोट्रॉप से देखते हैं कार्बन के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उनको एलोट्रॉप कहते हैं जैसे एक एलोट्रॉप है डायमंड दूसरा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट डायमंड की अगर मैं बात करूं तो जो एक कार्बन होता है वो चार कार्बन से जुड़े रहता है जैसे डायमंड कैसे होता है ये देखो ऐसे ठीक है तो इस तरह से थ्री डी स्ट्रक्चर है और जो डायमंड होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ग्रेफाइट की बात करें तो एक कार्बन तीन कार्बन आइटम से बॉन्ड है देखो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि डायमंड में एक कार्बन कितने आइटम से जुड़ा है चार्बन के दो तीन चार ऐसे पूछा जा सकता है ठीक है ग्रेफाइट के सिर्फ तीन कार्बन आइटम से जुड़ा रहता है अब जो एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट एक कार्बन आइटम जो एक छोटा है एक इलेक्ट्रॉन वो मूव करते रहेगा ना तो उस वजह से आप सबको पता है करंट क्या होता है या किसी वायर में इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तब कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तभी तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी है तो सिर्फ एक ही कार्बन तीन कार्बन आइटम से बना रहा है तो एक तो छोड़ गया ना तो वही रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्रेफाइट की जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाकी ग्रेफाइट की थोड़ी सी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं सॉफ्ट होता है स्लिपरी होता है एक ही प्लेन में होती है हेक्सोगोनल वन लेयर ओवर अदर एक जो लेयर तो हमने जैसा डिस्कस किया एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है ठीक है ग्रेफाइट की वैसे ही डायमंड की अगर बात करें तो एक कार्बन चार कार्बन आइटम से देखो कैसे बनेगा चार आप सबको पता है ऐसे जो है वो बनाते रहेगा पर यहाँ पर ग्रेफाइट का तीन है तो वो क्या करता है एक के ऊपर शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते रहता है ठीक है ये आप सबको पता होगा ओके okay, बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत लंबा आई थिंक हो सकता है मे बी मुझे भी नहीं पता कितना भी एक्सप्लेन करने में तो जो जो प्रिलम्स की चीज़ें हैं वो डिस्कस करते रहेंगे ठीक है इफ़ यू हैव प्योर कार्बन द अप्लाई प्रेशर और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हम कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो डायमंड कन्वर्ट हो सकता है सी जो है वो फुटबॉल का टाइप का सेप होता है लुक्स लाइक जियो डिस्क डोम डिज़ाइन बाय द यूएस आर्किटेक्चर बर्क मिनिस्टर फुलरेन ठीक है देखो अब क्या है एक तरह से डोम की तरह देखने को मिला सबसे पहले ये किसने गौर किया ये पूछा जा सकता है सी सिक्सटी का तो यूनाइटेड नेशन में एक आर्किटेक्ट हैं बर्क मिनिस्टर फुलर तो उनके ही नाम पर जो कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप सी सिक्सटी इसमें साठी कार्बन है सी सिक्सटी मतलब साठी कार्बन है और इसका फॉर्म जो देखने को मिला वो जियो डिस्क एक डोम की तरह रखने को मिला गुंबद होता है ना ऐसे गुंबद तो वो फुटबॉल के फॉर्म में तो उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया बक मिनिस्टर फुलरेन ओके उसके बाद अभी तक तेरह मिलियन कार्बन कंपाउंड है जो कि जिनके फॉर्मूले अभी हमें पता है तो ऐसा जैसे एन में जो न्यूमेरिकल फैक्ट दिया है देखिए कोई भी दूसरी बुक में आपको देखने को मिलता है तो उस फैक्ट को मत लिखना अभी जैसे तेरह मिलियन कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूले हैं तो जनरली क्या है देखो सिलेबस में डायरेक्ट मैंशन है कि एन से ये पूछा जा सकता है तो कोई दूसरी डिजिट में टिक मत करना चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो जो एन में दिया है उस बेसिस पे हमने अपना आंसर टिक करना है उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कैटिनेशन कैटिनेशन क्या होता है देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन कितनी लंबी जो चेन है कार्बन की वो बना सकता है उसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कह सकते हैं ठीक है ये पूछा जा सकता है जैसे डायमंड में होता है ना जैसे कितने एक कार्बन चार कार्बन आइटम से तो वो जुड़ते रहता है जैसे मकड़ी का जला होता है वो कितना लंबा फैल सकता है ठीक है तो वैसे ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यही होती है कार्बन की लंबी चेन बनाना उसके बाद सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड में भी बता देता हूँ अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो उसे सिंगल बॉन्ड और या आप कह सकते हो सेचूरेटेड कार्बन है ठीक है अभी हाइड्रोकार्बन में भी सेम रहता है आगे डिस्कस करते हैं अनसेचूरेटेड किसे कहते हो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ठीक है याद रखना कार्बन की हाइस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी है चार एलिमेंट दे देंगे आपसे पूछेंगे कि हाइस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी किसकी है सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है अगर दो पूछे जाएंगे तो सिलिकन की भी होती है बट वो केवल ओनली फॉर्म्स हाइड्रोजन ओनली अप टू सेवन और एट एटम तो सिलिकन भी बनाता है लंबी चेन बट उतनी लंबी नहीं बना पाता सिर्फ सात आठ एटम से ही वो चेन बना पाता है उतनी लंबी ठीक है बट कार्बन जो है ज़्यादातर अनलिमिटेड आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा अगर डायमंड है तो उस बेसिस पर और ज़्यादा आइटम देखने को मिल जाएंगे ओके अब वैलेंसी हमने कहा चार है इसके तो कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ फोर अदर एटम उसी को टेट्रा वैलेंसी कहते हैं तो चार अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है ठीक है कार्बन फॉर्म से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज अब कार्बन बहुत ज़्यादा छोटा साइज का होता है तो इससे देखो क्या पता चलता है अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा 
कि अगर कोई कंपाउंड बड़ा है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या वीक बॉन्ड बनाएगा तो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल जो एटम है वो वीक बनाएगा कार्बन छोटा रहता है तो वो और ज़्यादा स्मॉल बॉन्डिंग करता है क्योंकि बहुत बड़ा आइटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है पकड़ नहीं पाएगा देखो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है ये बड़े बड़े हैं बॉन्डिंग कर रहे हैं तो ये देखो न्यूक्लियस से कितनी दूर है ना ये इलेक्ट्रॉन तो उतना ज़्यादा वीक बॉन्ड बनेगा बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे बहुत छोटा आइटम है तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को टाइट होल्ड करे रहते हैं तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इस वजह से बनती है अगर छोटा साइज होगा आइटम का तो ओके उसके बाद नेक्स्ट है फ्राइड्रिक वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया फ्राइड्रिक रूलर जो थे उन्होंने यूरिया बनाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देख लो बहुत सिंपल है एन का हर चीज़ यहाँ पर दिया है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अमोनियम साइनेट से बनाया जा सकता है तीन चीज़ें ऐसी देंगे वो जो नहीं बनाई जा सकती है एक चीज़ देंगे यूरिया तो याद रखना अमोनियम साइनेट से हम यूरिया बना सकते हैं ठीक है तो अब क्या है इन्होंने प्रिपेयर कर दिया यूरिया बट एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार कार्बोनेट एच सी ओ थ्री सॉल्ट ऑल स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है तो जो हम बात करते हैं कि जो कार्बन कार्बोनेट है एच सी ओ थ्री है या कार्बन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब पढ़ते हैं ठीक है तो उसके बाद ये याद रखना फेडरिक वुलर ने प्रिपेयर किया था यूरिया अमोनियम साइनाइड से ओके उसके बाद जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जहाँ पर हम कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड को पढ़ते हैं एक्सेप्ट कौन कौन से कार्बन का ऑक्साइड सी ओ थ्री एच सी ओ थ्री सॉल्ट ठीक है एच सी ओ थ्री के सॉल्ट ओके नेक्स्ट है सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड कार्बन कंपाउंड जैसा अभी टॉपिक में सिलेबस में भी मेंशन था इथेन है आप सबको पता ही होगा ना मीथेन इथेन प्रोपेन ब्रूटेन फॉरेस्टर का तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपने टेंथ में ही पढ़ा होगा मीथेन मतलब एक कार्बन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन मतलब पाँच हैगजेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन एन डेकेन ठीक है दस तक तो एन जिसके पीछे भी होगा वो सेचूरेटेड होगा इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड देखो इस तरह से नोट्स बना सकते हो एन में मैंने सिंगल वो कर रखा है इन में देखो लास्ट में दो है ये तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ठीक है तो स्ट्रक्चरल आइजोमर क्या होते हैं सब मॉलिकुलर फॉर्म बट डिफरेंट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल आइजोमर आइसो का मतलब होता है सेम ठीक है आइजोमर तो स्ट्रक्चरल आइजोमर का मतलब होता है मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा उसे स्ट्रक्चरल आइजोमर में कहते हैं आइजोमर कहते हैं जैसे देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं एक दो तीन चार ठीक है चार कार्बन है हाइड्रोजन हो जाएंगे तीन पाँच सात नौ दस तो सी फोर मॉलिकुलर मास है वैसे यहाँ पर भी सी फोर होगा मॉलिकुलर मास बट देखो इसको कैसे अरेंज किया है एक लाइन में इसको देखो कैसे अरेंज किया है मॉलिकुलर मास सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसे स्ट्रक्चरल आइजोमर कहते हैं ओके उसके बाद बेंजीन है सी सिक्स एस सिक्स कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड है यही बता दो चलो उसमें ही हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो यही इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और इन्हीं से हमारी मेरिट हाई जाती है ठीक है तो एक दो तीन हमारे डबल बॉन्ड हैं बेंजिन में ठीक है उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन सेचूरेटेड भी होते हैं अनसेचूरेटेड भी होते हैं जो सेचूरेटेड है उन्हें अल्केन जो डबल बॉन्ड है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन से कहते हैं ठीक है उसके बाद हाइड्रो आइटम भी आता है आइटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन चेन अब देखो कार्बन चेन हमने देखी थी ये देखो ये एक कार्बन चेन है तो इसमें से जो भी एक सपोज ये एक्स एलिमेंट है अगर इस हाइड्रोजन को हटा देता है उसकी जगह खुद आ जाता है तो इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे हाइड्रो आइटम कहेंगे तो समझ में आया होगा एटम विच रिप्लेसेज हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन चेंज दे कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड ठीक है तो हाइट्रम हाइड्रो आइटम क्या होता है एक ऐसा आइटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है उसके बदले खुद आ जाता है और पूरा एक कंपाउंड में ही अपनी सी प्रॉपर्टी दे देता है एक अलग सी प्रॉपर्टी बन जाती है ठीक है और उसी हाइड्रो आइटम को हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं ठीक है अब देखो जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं या हाइड्रो आइटम कह सकते हो क्योंकि हाइड्रो आइटम कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ठीक है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप अब ये जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं याद रखना वो किसी कंपाउंड में अगर जुड़ जाएंगे तो उसकी पूरी तरह प्रॉपर्टी ही चेंज कर देंगे जैसे एग्जाम्पल है देखो एल्कोहल एल कीटोन और कार्बोक्जलिक एसिड उसके बाद हेलो ग्रुप वाले भी हैं क्लोरीन ब्रोमीन ठीक है 
तो ये जनरली हाइड्रो एटम कहलाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन ठीक है तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है देखो ओ OH लग जाता है पीछे एल्डिहाइड का सी लग जाता है कीटोन का सी लग जाता है और कार्बो का सी एच लग जाता है ठीक है तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे हेलो ग्रुप और हमारा एल्कोहल मतलब ऑक्सीजन वाला ग्रुप ठीक है एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी हेलोजन वाला ग्रुप क्या होता है क्लोरीन ब्रोमीन ठीक है ये हाइड्रोजन आइटम को हटा सकते हैं होमोलोग सीरीज क्या होती है ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ सपोज देखो इस सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है सी एस थ्री ओ एच सी टू एच ओ कार्बन के कितने हो इससे मतलब नहीं है जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए तभी उसको होमोलगस सीरीज कहेंगे होमो का मतलब है सेम हेट्रोलगस सीरीज अगर आता सपोज मे बी आता तो इसमें एक ओ OH होता एक में सी ओ एच होता ठीक है तो होमोलगस सीरीज वही है कि ऐसी चेन ऐसी कार्बन की चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है हाइड्रोजन आइटम को सब्सिट्यूट करके वो खुद आ जाता है ठीक है उसी ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं सी एस थ्री ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच सी थ्री एच सेवन ओ एच अब होमोलोगस सीरीज का ये अंतर है कि जनरली जितने भी होमोलोगस सीरीज में चेन बनी रहती है उनकी ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो चेंज होता है वो समहव सिमिलर रहता है ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं एल्केन एल्केन का आप सबको पता है फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू इसमें कोई भी एन की जगह वन टू थ्री फोर फाइव डालो एल्किन बन जाएगा एल्किन का फॉर्मूला सी एन एच टू एन जैसे एग्जाम्पल जैसे चार लेता हूँ तो सी फोर एच टू इन टू एन मतलब एट सी फोर एच एट अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सपोज दे रखा है उन्होंने चलो एग्जाम्पल है सी टेन सी टेन एच एटीन ठीक है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बोलेंगे सी टेन एच एटीन क्या है एल्किन है एल्किन है या एल्काइन है देखो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है या नन ऑफ द अब है तो ये देखो किस फॉर्मूले में बैठ रहा है सी एच एटीन इसमें ठीक है दस बीस बीस माइनस टू अठारह तो सी फोर एच एटीन ठीक है तो वो एल्काइन हो जाएगा उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है ये सिंपल सी चीज़ है जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट ओके उसके बाद सोलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज विथ मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा उतनी ज़्यादा सोलिबिलिटी भी उतना ज़्यादा घुलेगा देखो जो वन लाइनर फैक्ट बता रहा हूँ ये रट लेना चबा जाना ठीक है क्योंकि यही पूछे जाएंगे तो उसमें ही क्वेश्चन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सोलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी तो ज़्यादा रिविज रिवाइज करोगे तो हो जाएगा बाकी आप लॉजिक भी देख सकते हो इसके पीछे ठीक है सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है मोलिकुलर मास के बढ़ते के साथ साथ उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी सम हाउ सिमिलर ही रहती हैं सबकी ठीक है उसके बाद आप देखो नेक्स्ट टॉपिक था नोमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की नाम कैसे देते हैं प्रीफिक्स का मतलब होता है फ्रेज के पहले सफिक्स का मतलब होता है बाद में ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं क्योंकि देखो हाइड्रोजन को हटा के वो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना उनको आप सबको पता है आपको जब सपोज देखो यहाँ पर ले लेते हैं ब्रश ठीक है आप सबको बुखार रहता है तो आप क्या लेते हैं पैरासीटामोल देखो ओल पैरासीटामोल ओ लाता है ना ओ एल तो एल्कोहल होता है उसका मतलब ठीक है इस तरह से समझ सकते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले और बाद में देख लेते हैं कहाँ लगता है इफ सफिक्स देन रिमूव ई फ्रॉम लास्ट अगर सफिक्स है मतलब लास्ट में है तो अगर लास्ट में कोई चीज़ लगानी है तो ई हटा दो उसके नाम से पहले जैसे आप सबको पता है प्रोपेन होता है प्रोपेन है ठीक है तो ई हम हटा देंगे देखो सफिक्स का मतलब होता है पीछे से कोई चीज़ लगेगी अगर कोई चीज़ सफिक्स में लग रही है तो उसका जो कंपाउंड होगा उसका ई हटा दो और उसके बदले फंक्शनल ग्रुप का सिंबल लगा दो ठीक है कीटोन का ओन होता है तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन ओन ठीक है तो वैसे ही प्रोपेन ई हटा दिया प्रोपेन ओन हो गया कीटोन लगा दिया ठीक है हेलोजन आप सबको पता है हेलोजन का मतलब होता है सी एल तो सी को क्या बोलते हैं क्लोरो बी को क्या बोलते हैं ब्रोमो तो सी एल हेलोजन कभी भी प्रीफिक्स लगते हैं मतलब आगे लगते हैं सफिक्स का मतलब पीछे प्रीफिक्स का मतलब पहले ठीक है इस तरह से भी याद कर सकते हो तो क्लोरो और ब्रोमो है तो वो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा वो तो आगे लगने वाले हैं ठीक है थीके? तो जो भी मैंने कहा जो भी चीज़ पीछे लग रही है उसमें से ई हटाना है जो भी चीज़ आगे लग रही है उसमें कुछ नहीं हटाना डायरेक्ट चिपका दो उसे ठीक है तो एक और चीज़ फंक्शनल ग्रुप का मैं थोड़ा सा वो बता दूँ क्या क्या लगता है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो एल्काइन आता है तो आइन लग जाता है एल्किन होता है तो ईन लग जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सी ओ ओ एच वाला है तो ऑइक लग जाता है 
कीटोन है तो ओन लग जाता है ठीक है ये पता होगा वैसे फिर भी पता था एल्डिहाइड ए एल लग जाता है एल्कोहल ओ एल लग जाता है ठीक है तो सफिक्स होगा जो कोई भी चीज़ पीछे लग रही है तो ई e हटा दो आंसर बना दो एल्कोहल ओ एल लग जाए तो प्रोपेनॉल एल्डिहाइड ई e हटा दो बस सिर्फ ई e हटाना है तो अल लग जाएगा प्रोपेनल कीटोन ई e हटाओ प्रोपेनॉल कार्बोक्जलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड एल्कीस प्रोपीन हो जाएगा ठीक है एल्काइन वाइन लगाना ना ई e को हटा के तो प्रोपाइन ठीक है ओके okay. उसके बाद है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली क्या बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट है ठीक है उबल कैसे रहा है अपेरियंस कैसा हो रहा है तो वो सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कार्बन की सबसे पहले कम्बशन देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कार्बन कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड के साथ उसे केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं पहला करते हैं कम्बशन फिर ठीक है तो C प्लस ओ टू सी ओ टू प्लस सीट एंड लाइट कम्बशन का मतलब क्या है कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जले तो उसे कम्बशन कहते हैं ठीक है तो याद रखना एक और चीज़ प्रिलिम्स के लिए हमारे पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सेचूरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो वो क्लीन फ्लेम्स के साथ जलेगा क्योंकि देखिए कम्बशन वो नहीं पूछेंगे वो पूछेंगे कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो क्लीन फ्यूल के या येल्लो फ्लेम देता है तो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन याद रखना वो येल्लो फ्लेम देते हैं प्लस ब्लैक स्मोक देते हैं काला धुआं निकलता है बाकी सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्लीन फ्लेम देते हैं जो जलते हैं ठीक है उसके बाद देख लेते हैं कैरोसिन ऑयल ठीक है कैरोसिन ऑयल प्लस कैरोसिन रिच अगर मतलब कैरोसिन ऑयल को जलाते हैं तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है ठीक है उसमें कौन सी निकलती है ब्लू फ्लेम निकलती है इफ ऑक्सीजन ब्लॉकड अगर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया जाए इट विल गेट वेजल ब्लैक बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड ड्यू टू कम्बशन रिजल्ट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ठीक है सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं तो क्या है देखो कैरोसिन क्या होता है उसको जब जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम निकलती है बट क्या होता है सपोज कभी कैरोसिन से हम पहले खाना बनाया करते थे ठीक है अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज में जहाँ कैरोसिन का यूज़ होता है तो वो क्या है सपोज कभी ब्लॉक लग जाता है ठीक है तो वो क्या करता है ऑक्सीजन को आने से रोकता है ऑक्सीजन नहीं आएगी तो उसमें क्या है कि जो कोल और पेट्रोलियम है कैरोसिन किससे बनता है पेट्रोलियम से कार्बन से के कंपाउंड से बनता है ठीक है अभी कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे वो भी पूछेंगे तो उसमें कुछ जो नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंटेंट रहते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कम्बशन के रिजल्ट से ऑक्साइड बनाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ठीक है याद क्या रखना है प्रिलियम से कि कैरोसिन ब्लू फ्लेम देता है अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देते हैं सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देते हैं ठीक है सबस्टेंस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम ऐसे कौन से सबस्टेंस हैं जो कि बिना फ्लेम के और कोई फ्लेम के जो हैं बर्न होते हैं जलते हैं तो फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस वेन गैसियस सब्सटेंस बर्न याद रखना ये छोटी छोटी वन लाइनर के फैक्ट फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगी जब सिर्फ गैसियस सब्सटेंस बर्न होंगे एग्जाम्पल की तरह कैंडल या एल पी जी आपके घर में जो एल पी जी सिलेंडर से आप खाना बनाते हैं जब भी गैस ओपन करते हैं तो एक तरह से फ्लेम ही तो होती है वो ठीक है ऐसा तो नहीं होता ना धुआं स्मोक सब निकल रहा है ऐसा कुछ नहीं होता तो जब भी गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है तब फ्लेम निकलती है एग्जाम्पल एल पी जी और कैंडल ठीक है दूसरा वुड और चारकोल जो होंगे फर्स्ट बर्न विथ फ्लेम ड्यू टू वॉलेटाइल सबस्टेंस आफ्टर दैट नो फ्लेम तो वुड और चारकोल में भी स्टार्टिंग में जब जलाते हैं तो फ्लेम आती है तो आप कहेंगे इसमें तो फ्लेम आ रही है बट वो फ्लेम भी वॉलेटाइल सबस्टेंस यानी कि गैशियस के वजह से ही होती है तो कोई भी सबस्टेंस गैशियस सबस्टेंस होगा उसी में फ्लेम जनरेट होगी ठीक है और ज़्यादा कुछ दिमाग उतना ज़्यादा लगाना नहीं है ठीक है बाकी तुम कहोगे यार लकड़ी चलाता हूँ उसमें भी फ्लेम आती है तो जितना भी वॉलेटाइल मतलब ऐसा सबस्टेंस जो भी उड़ने वाली है ना वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी ऐसे सबस्टेंस जो उड़ जाएं तो वॉलेटाइल गैशियस सबस्टेंस जिसे कहते हैं ठीक है बाकी कोई फ्लेम नहीं होता उसके बाद कलर ऑफ सबस्टेंस इज ड्यू टू द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कोई बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पर उसका कलर डिसाइड होता है ठीक है अब धीरे धीरे कोल और पेट्रोलियम के भी फॉर्मेशन में देख लेते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स को सबसे पहले कोयला कैसे बनता है फिर याद रखना फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑयल ऑयल देखेंगे कैसे बनते हैं तो मिलियन साल पहले जो अर्थ क्रस्ट है तो उसमें जो पेड़ होते हैं तो वो गिर के 
ज़मीन में सपोज गिर गए अब बहुत सारा बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस हुई जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे बारिश हुई आंधी आई तूफान आया ठीक है सुनामी आ गई तो वो और ज़्यादा नीचे चले गए बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी बैक्टीरिया ने ये किया इसको कंपोस्ट किया डिग्रेड किया और ज़्यादा तोड़ा तो मिलियन साल का जब अर्थक्रस्ट के अंदर ये पेड़ दबे रहते हैं तो तब मिलियन साल बाद कोयला बनता है तुम्हारा ठीक है अब उसके बाद थोड़ा सा तेल कैसे बनता है वो देख लेते हैं मिलियन साल पहले फिर उसके बाद मैंने दिखाया देखो टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ तो देखो ट्री लिखा है तो जाते हैं कोयला तो वही होता है ना वुड होता है लकड़ी से बनता है तो जब बड़े बड़े पेड़ ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंदर उसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं तब कोयला बनता है बट ऑयल अगर ऑयल ऑयल की बात करूँ तो बहुत साल पहले मिलियन साल पहले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ठीक है छोटे छोटे एनिमल्स का मतलब छोटे छोटे एलगी भी फंगाई भी ठीक है टाइनी प्लांट्स वही पौधे इन द सी समुद्र की बात कर रहा हूँ आफ्टर दियर डेथ अब जो छोटे छोटे प्लांट्स जो छोटे एनिमल्स होंगे मछलियाँ होंगी छोटी छोटी वो उनकी डेथ हो जाती है फिर जो बैक्टीरिया होता है समुद्र में प्रजेंट वो कन्वर्ट करता है इनको ऑयल में ठीक है एंड गैस में अंडर हाई प्रेशर ठीक है तो फिर वो जो ऑल्सो ये जो ऑयल और गैस होती हैं वो रॉक में भी ट्रैप हो जाती हैं तो इस तरह से हमारा समुद्र के बेसिस पर हमारा पेट्रोलियम बनता है और अर्थक्रस्ट के बेसिस पर कोयला बनता है सिंपल सी चीज़ है ठीक है उसके बाद एक और चीज़ पूछा जाएगा चार आपको कंपाउंड दे दिए जाएंगे आपसे पूछेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है देखो एग्जांपल एल एजेंट क्या करता है सिंपल है ना एल बेचता है तो बट एल का तो अभी तो पब्लिक में ही उसके शेयर बेच रहे हैं कई कहें बजट के बेसिस पर बाकी इससे मैं आपको ये भी बता देता हूँ द हिंदू की अगर कोई न्यूज़ सुनना चाहता है तो हम पंद्रह मिनट के अंदर द हिंदू भी डेली कवर करते हैं वो भी हमारी आप वीडियो देख सकते हैं अब आ जाते हैं अभी के टॉपिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा एल वाले एल देते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा ऑक्सीजन देगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं चार एल चार कंपाउंड देंगे बोलेंगे कि चलो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो याद रखना के एम एन ओ फोर पोटेशियम जो परमैग्नेट होता है और के टू सी आर टू ओ सेवन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया ठीक है तो ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यानी कि जिस भी कंपाउंड के साथ मिले उसको क्या दे देंगे ऑक्सीजन दे देंगे ठीक है तो इस तरह से जो अल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है देखो अभी एक ओ है देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे सपोज इसमें के टू सी आर टू ओ सेवन हमने डाल दिया इसमें बीच में याद रखो ये भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल वैसे केमिकल रिएक्शन तो लिख ही नहीं थी कि रिएक्शन पूछी जाएंगी बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो पूछ सकते हैं तो और एक और चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहा है तो इनमें से किसका यूज़ कर रहे होंगे तो आप के टू सी आर टू ओ सेवन भी कह सकते हैं के एम एन ओ फोर भी कहते हैं ठीक है तो देखो एक ओ है तो दो दो ओ आ गए यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया उसके बाद एडिशन रिएक्शन क्या होता है नाम से लग रहा है किसी चीज़ का एडिशन होना ठीक है तो कभी भी जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले उसमें एडिशन अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देता है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो कि इनमें से क्या ऐसा कौन सा ऐसा एलिमेंट को हम ऐड करें कि जो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन को बदलने के लिए हाइड्रोजन हमें मिलाना पड़ेगा वो सेचूरेटेड बन जाता है बट इसके सिर्फ हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं मिलेगा उसमें कैटलिस्ट मिलाने पड़ेंगे पैलेडियम या निकिल ठीक है कैटलिस्ट क्या होते हैं अब वो भी बता देता हूँ ठीक है ओके okay, कैटलिस्ट क्या है देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको छोटा करते हैं ओके okay, कैटलिस्ट क्या होते हैं कैटलिस्ट कॉजेज रिएक्शन टू अकर और प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इट सेल्फ बींग एफेक्टेड कैटलिस्ट क्या करते हैं किसी एक रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं चल रही है तो कोई पाँच सपोज मान के चलो पाँच घंटे में कोई रिएक्शन हो रही है तो अगर हम कैटलिस्ट मिला देंगे तो वही रिएक्शन तीन घंटे में हो जाएगी तो कॉजेज रिएक्शन टू अकर और कोई कोई कैटलिस्ट तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही रिएक्शन हो रही होती है बिना उस कैटलिस्ट के रिएक्शन नहीं होंगी ठीक है और कैटलिस्ट रिएक्शन तो होती है बट कभी कभी लंबा टाइम ले लेता है तो कैटलिस्ट उस लंबे टाइम को कम करता है बट एक चीज़ याद रखना कैटलिस्ट अनफेक्टेड रहता है कैटलिस्ट में कोई अफेक्ट नहीं रहेगा जैसा हमने डाला रिएक्शन में वैसा ही हमें आउटपुट भी वो अलग से मिलेगा हमें ठीक है तो विदाउट इट्स बीइंग इफेक्टेड वो रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेता ऐसा पूछा जा सकता है ठीक है 
तो अब देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन जैसा देखो ये अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है मैंने कैटलिस्ट डाल दिया निकिल और ये सेचूरेटेड बन गया सेचूरेटेड कैसे पता चला देखो सभी सिंगल बॉन्ड है ठीक है अब प्रेलेंस इफेक्ट जो फॉरेस्टर वन दरोगा में पूछा जा सकता है वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग अनसेचूरेटेड कार्बन चेन होते हैं तो हेल्दी है एनिमल फैट सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हार्मफुल है क्वेश्चन कैसे आएगा चार आपको चीज़ें देखो क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है कंपटीशन तो जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करो उतना कम है क्योंकि 90 प्लस जानी आई थिंक श्योर है 90 प्लस या 85 प्लस तो जाएगी मतलब 100 क्वेश्चन में से आपको 85 तो 90 95 ये पूरे करेक्ट करने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय बाद आ रहा है ये पेपर और दूसरा ये है कि अभी देखो एज के बेसिस पर भी है 28 साल तक हैं तो जो पहले से प्रिपेयर कर रहा होगा तो सोचो तुम्हारा कंपटीशन उसके साथ है जो ऑलरेडी 28 वाली एज में है ठीक है उसके बाद वो फॉरेस्ट का दे ही नहीं सकता तो इन लोगों के साथ कंपटीशन है तो इस बेसिस पर पढ़ो ठीक है उसके बाद वेजिटेबल ऑयल देख लेते हैं लॉन्ग अनसेचूरेटेड कार्बन चेन होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अनसेचूरेटेड या सेचूरेटेड में से कौन सा ऐसा ऑयल है या कार्बन है जो हेल्थ के लिए यूजफुल रहता है तो अनसेचूरेटेड हार हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमेशा याद रखना वो हेल्दी रहते हैं और सेचूरेटेड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं तो जैसे अनसेचूरेटेड में वेजिटेबल ऑयल सेचूरेटेड में एनिमल फैट ओके उसके बाद नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नाम से लग रहा है सब्सटीट्यूट एक एक्स को वाई ने सब्सटीट्यूट कर दिया तो वैसा ही है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं इनर्ट रहते हैं यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाह रहे हैं बट क्या होता है सनलाइट की प्रेजेंस हो या क्लोरीन की प्रेजेंस हो एडेड टू द हाइड्रोकार्बन एंड रिप्लेस हाइड्रोजन एटम बस तो सनलाइट की प्रेजेंस हो तो जो हेलोजन ग्रुप होता है हाइड्रो एटम की तरह काम कर लेता है ये क्लोरीन और सब्सटीट्यूट कर देता है हालांकि देखो जो सिलेबस में है उसमें कहीं मैंशन नहीं था कि क्या रिएक्शन है बट हम रिस्क तो नहीं ले सकते कि यार ये नहीं पूछा जाएगा मैंशन ही नहीं है क्योंकि दे दिया तो क्या कर सकते हैं तो इसलिए सभी मैं पढ़ा के चल रहा हूँ एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे जो भी पूछा जाएगा वो सब हम कवर करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर देखो मीथेन है क्लोरीन यहाँ पर है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और सनलाइट की प्रेजेंस में तो देखो ये बना दिया सी एस थ्री सी एल और एच सी एल प्रजेंस ऑफ सनलाइट तो इसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ओके लास्ट अब देखो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आ गया कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक जो होते हैं वो कॉमर्शियल कंपाउंड होते हैं कॉमर्शियल कंपाउंड का मतलब होता है कि जिनका यूज़ कॉमर्शियली किया जाए यानी कि इंडस्ट्री में हो फैक्ट्री में हो जिनको आप खरीदते हैं जिनको बेचते हैं ऐसे कंपाउंड जिनकी खरीद बिक्री होती है ना तो ऐसे कंपाउंड को कॉमर्शियल कंपाउंड कह देते हैं ठीक है जैसे कॉमर्शियल गाने होते हैं ना आते हैं हनी सिंह बादशाह तो कॉमर्शियल सॉन्ग्स बोलते हैं कोई कॉमर्शियल सॉन्ग्स होते हैं ठीक है जो सब टी सीरीज बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदती हैं अपने ब्रांड के साथ ओके अपने टैग के साथ तो वैसे ही कॉमर्शियल कंपाउंड ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं इथेनॉल के प्रॉपर्टीज़ इथेनॉल लिक्विड होता है सबसे पहले रूम टेम्परेचर में पहली प्रॉपर्टी दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वन फिफ्टी बॉलिंग पॉइंट होता है थ्री फिफ्टी अब देखो ये डायरेक्ट लिखा है तो इनका तो ये याद ही कर लेना ठीक है आप कहेंगे यार न्यूमेरिकल तो याद करने को नहीं बोला बट जो जो स्पेसिफिक चीज़ लिखी रखी है उनका तो याद करना है तो 156 सौ छप्पन कैलविन मेल्टिंग पॉइंट इथेनॉल का इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कहते हैं और ज़्यादातर जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं इसमें ही होते हैं जैसे विस्की होगी वोट का होगी जो अल्कोहल कंटेंट होता है ना तो इसका मतलब वो इथेनॉल ही है ठीक है इथेनॉल को एज ए दवा की तरह भी यूज़ करते हैं किस में जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है देखो एग्जामिनर हमसे यही उठा के पूछेगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है वो पूछेगा तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या है देखो हालांकि एन में सिर्फ ये लिखा था टिंक्चर ऑफ आयोडीन पर मैं इसको आपको प्रेलम्स के लिए बता देता हूँ टिंक्चर ऑफ आयोडीन में दो से सात प्रतिशत तक आयोडीन होता है के आई यानी कि पोटेशियम आयोडाइड होता है या सोडियम आयोडाइड मिलाया जाता है प्लस इथेनॉल मिलाया जाता है प्लस पानी मिलाया जाता है और एज ए टिंक्चर ऑफ एंटीसेप्टिक का काम करता है एंटीसेप्टिक आपका कट जाए जल जाए ठीक है तो उसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन लगा सकते हैं और इसमें आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड इथेनॉल मिलाया जाता है ओके उसके बाद ये सोल्यूबल है पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में ये तो आप सबको पता ही होगा जो वीडियो देख रहे हैं ना तो किसी भी जैसे सपोज आपने अल्कोहल ले ली एक ग्लास में तो कितना भी पानी मिलाओ कितना भी 
नहीं मिलाओ तो आप पी सकते हैं इसको ठीक है ओके ये बात थी अल्कोहल की तो आप किसी भी प्रपोर्शन में पानी मिलाओ आप पी लो ठीक है ओके सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन फिर हम देख लेते हैं जो प्रिलम्स में पूछा जाएगा प्योर इथेनॉल जो होता है उसे एब्सल्यूट अल्कोहल कहते हैं और बहुत ज़्यादा लीथल है ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है प्योर इथेनॉल एब्सल्यूट अल्कोहल होता है तो इतना ज़्यादा जब कंटेंट होता है ना इथेनॉल का तो बहुत ज़्यादा बॉडी को हार्म करता है तो टिंक्चर ऑफ ऑयल तो बता ही दिया तो आप क्या देखा प्योर इथेनॉल को कोई कहेगा एब्सल्यूट अल्कोहल क्या होता है आप कहोगे प्योर इथेनॉल इस कॉल्ड एज एब्सल्यूट एल्कोहल ओके अब इथेनॉल जो होता है एज ए डिप्रेसेंट काम करता है अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या क्यों लिखा है एज ए डिप्रेसेंट क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है देखो जो इथेनॉल कंपाउंड है वो किसकी तरह यूज किया जाता है एज ए हेलोजिनेशन डिप्रेसेंट डिप्रेस कर देता है ये मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको डिप्रेशन में डालता है ठीक है कोई कहता है ऐसे देखो सॉल्यूशन आई थिंक ये एम पी में आया था इस बार क्वेश्चन कि इथेनॉल एज ए किस तरह से काम करता है तो मध्य प्रदेश पी में आया था तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा चार ऑप्शन ऐसे देंगे हेलोजिनेशन या डिप्रेशन तो आपको याद रखना इथेनॉल ये जब डिप्रेशन ड्रिंक है ये एज ए ठीक है तो आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होंगे इस तरह से होता है दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जो इथेनॉल है ब्रेन के किस हिस्से को अफेक्ट करता है आपको पता है सेरिबलम जो ब्रेन का हिस्सा है वो हमें जो मेंटेन करता है बैलेंस को हमारा देखो आप इथेनॉल कोई भी इथेनॉल पिएगा तो वो लड़खड़ाते हुए चलेगा तो आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है सेरिबलम वाला पार्ट ठीक है तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी इथेनॉल का यूज़ करते हैं अब देखो फैक्ट्री में हमने कहा जैसे देखो फैक्ट्री में इथे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है तो हम कहेंगे यार टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग डाइज एडेड एंड इट गिव्स ब्लू कलर टू एल्कोहल अब देखो फैक्ट्री में भी ये यूज़ किया जाता है तो फैक्ट्री में सब लोग एल्कोहल पीने चले जाएंगे ऐसे तो तो उसको अनफिट करने के लिए ड्रिंक को अनफिट करने के लिए बहुत सारे डाई मिलाई जाती हैं और इसके वजह से वो एल्कोहल में ब्लू कलर आ जाता है ठीक है तो उसे डी नेचुरेटेड एल्कोहल कहते हैं तो प्रिलिम्स में अगर पूछा जाएगा डी नेचुरेटेड एल्कोहल क्या होता है तो आप कहेंगे एल्कोहल में इथेनॉल में ब्लू कलर की डाई मिला जाते हैं मतलब डाई मिलाते हैं वो ब्लू कलर का हो जाता है जो कि अनफिट रहता है पीने के लिए तो उसे डी नेचुरेटेड एल्कोहल कहेंगे ठीक है द ड्रिंक विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग डी नेचुरेटेड एल्कोहल उसके बाद मीथेनॉल देख लेते हैं छोटी क्वांटिटीज में अगर मीथेनॉल भी लें तो हमें हमारी डेथ हो सकती है मीथेनॉल इज ऑक्सीटाइज टू मीथेनल इन द लीवर एंड कॉजेज प्रोटोप्लास टू कोगुलेट ठीक है प्रोटोप्लास टू कोगुलेट अब देखो जो मीथेनॉल जब हम लेते हैं तो जब हमारी बॉडी में जाता है तो ऑक्सीजन मिल के मीथेनल बन जाता है जो हमारी लीवर में जाके डेथ करवा सकता है ओके उसके बाद अल्कोहल एज ए फ्यूल शुगर केन जो कन्वर्ट करता है सनलाइट केमिकल एनर्जी में ठीक है तो अल्कोहल एज ए फ्यूल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं तो शुगर केन जो जूस होता है उसमें मोलिसिस बन जाएगा ठीक है फिर फर्मेंट करेंगे तो अल्कोहल बन जाता है इथेनॉल अब इथेनॉल को जब भी पेट्रोल में मिलाते हैं ना याद रखना तो हीट के साथ जब भी उसको गर्म करेंगे जैसे पानी के तेल की टंकी में आप डाल दोगे मतलब अपने बाइक की कार की तो वो सिर्फ सी रिलीज करता है और एस तो उसकी एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो याद रखना इथेनॉल का एज ए फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि कम पोल्यूशन होता है ठीक है उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड है और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है ओके इथेनॉइक एसिड कॉमनली इसको एसिटिक एसिड कहते हैं सी एस थ्री ओ ओ एच और कार्बोक्जलिक फैमिली से ये जुड़ा हुआ है अगर हम पानी में पाँच से लेकर आठ प्रतिशत तक एसिटिक एसिड मिला देते हैं तो ये विनीगर बन जाता है ये अचार को प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं देखिए एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 सौ कैलविन होता है तो सिंपल सी बात है ये गर्मियों में तो जम जाएगा ना तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं तो ये फ्रिज हो जाता है एक तरह से ठीक है उसके बाद अगर इथेनॉइक एसिड में इथेनॉल मिलाते हैं तो ये ईस्टर बना देता है ईस्टर एज ए परफ्यूम की तरह काम होता है जब भी आप अपनी बॉडी में परफ्यूम डालते हैं तो वो दरअसल ईस्टर होता है वो इथेनॉल से ही बना रहता है कभी कभी क्या होता है देखो कोई पेन होता है या परफ्यूम होता है उसमें लिखे रहते हैं कि इतना अल्कोहल कंटेंट भी है तो इसका मतलब यही है तो परफ्यूम कैसे बनाया जा सकता है क्योंकि नॉर्मल जो चीज़ें हम डेली वेज में यूज़ करते हैं ना वो पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल मिला के ही परफ्यूम बनता है यानी कि ईस्टर बनता है ओके 
ईस्टर जो होता है एसिड और बेस से मिलकर अल्कोहल कार्बोक्सलिटिक बना देता है और उसी प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं ईस्टर में जब एसिड बेस मिलता है तो वो अल्कोहल अल्कोहल प्लस कार्बोक्सलिक एसिड बनाता है तो उसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं सेपोनिफिकेशन वही प्रोसेस है जो साबुन यानी कि सोप बनाने के काम आती है ठीक है लास्ट है सोप और डिटर्जेंट छोटे छोटी चीज़ें कर लेते हैं सोप सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है जो कार्बोक्सलिक एसिड की लॉन्ग चेन होगी जिसमें सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट मिला रहता है वो सोप रहता है अब सोप के दो कंपाउंड हैं सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो पानी में डूबता है और जो कार्बन कंपाउंड होता है वो ऑयल में तो जो ऑयल वाला कंपाउंड होता है वो हाइड्रोफॉबिक होता है यानी कि डर्ट के साथ मिलेगा ठीक है और जो आयनिक कंपाउंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है पानी के साथ मिलके दोनों जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा मिसेल बना देगा तो डर्ट को इस तरह से हटा देते हैं तो याद रखना सोप वाला सोप वाला देखो कैसे कंपाउंड है मैंने कहा सोप दो पार्ट से बना है जो सॉल्ट वाला पार्ट है आयन वाला पार्ट है ना ये सोडियम और पोटेशियम ये तो पानी के साथ मिलेगा याद रखना अब जो ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है कार्बन वाला पार्ट है वो किसके साथ मिलेगा डर्ट या ऑयल जिसे भी कहते हो अब ये दोनों मिल गए तो ये इस तरह से मिसेल बनाते हैं और आपका गंदगी साफ करते हैं मिसेल एक सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन है ठीक है तो ये कभी भी एक प्रेसिपिटेशन नहीं बनाता आयन आयन के रिपल्शन के बेसिस पर तो इट ऑल्सो स्केटर लाइट एंड अपियर्स क्लाउडी मिसेल क्या होता है लाइट को स्केटर कर देता है इसलिए भी ये क्लाउडी हमें देखने को मिलता है ठीक है मिल्की कलर का हल्का सा इंसॉलिबल सबस्टेंस जो होता है इसकम होता है जैसे झाग वाग होता है ना इंसॉलिबल होता है तो ज़्यादातर जब हम सोप का यूज़ करते हैं ना हार्ड वाटर में हार्ड वाटर किस वजह से होता है याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के बेसिस पर हार्ड वाटर बनता है तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा मोस्ट प्रोबेबल इनमें से कौन सी किस वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होती है पानी हार्ड होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आप जब भी सोप को हम हार्ड वाटर के साथ होते हैं तो बहुत सारा स्कम बन जाता है तो इससे क्या होता है सोप बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगा था तो लोगों ने कहा कि क्या करें जिससे कम हो तो हमने क्या इसका सॉल्यूशन क्या निकाला डिटर्जेंट डिटर्जेंट क्या है अमोनियम और सल्फोनेट का सॉल्ट है कार्बोक् कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे सोप क्या था सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट था ना कार्बोक्सिलिक एसिड में वैसे ही डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट का सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो अब ये क्या करते हैं हार्ड वाटर के स्कम प्रेसिपिटेट नहीं बनाते वेस्ट नहीं होने देते और कपड़ों को एज ए शैम्पू भी यूज़ होता है डिटर्जेंट ठीक है तो इस तरह से हमने पूरा जो चैप्टर दिया था सिलेबस में बंदरोगा के वो कर लिया है देखो चैनल अभी तक ये वीडियो पूरी कंप्लीट आप देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी तक हम जितने भी सिलेबस है पूरा कवर करने वाले हैं लाइक कर देना कॉमेंट कर देना ताकि वीडियो की रीच पहुँचे बने और अभी आपने नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब तो करना ही है आपको बाकी जो उत्तराखंड में प्रिपेयर कर रहे हैं एज ए फॉरेस्टर तो उनको भी ये वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करो ठीक है फेसबुक पर लिंक डालो इनका ओके टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वो भी ज्वाइन कर सकते हो